பணியாச்சு ஒரே நாய்ஸா வருதே ஆ சரிங்க சார் இந்த தான் அழிச்சு விடுறேன் ஆ ஓகே ஆ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து நம்ம அந்த லெசன் வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இன்னையோடு ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் லெசன் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் செக்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் செக்ஷன்ஸில் நம்ம அந்த டாபிக் நம்பர் டூவில் இருக்கக்கூடிய மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுங்கிற டாபிக் நம்பர் டூவில் வந்து ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ்மா அந்த ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த இது இருக்குது அது என்னது அந்த நம்மளோட அம்மீட்டர் ஓல்டு மீட்டர் கேல்வனா மீட்டர் கான்செப்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது தென் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் தென் இன் ஒன் மோர் டாபிக் இருக்குது பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அண்ட் மீட்டர் பிரிட்ஜ் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட டாபிக் நம்பர் டூவில் ஃபினிஷ் ஆகிடுது டாபிக் நம்பர் த்ரீ வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபார்முலா பேசிஸ் நியூமரிக்கல்ஸ் செல்ஸ் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் மெத்தடாலஜி ஸோ அதில் வந்து பேட்டரி ரிடக்ஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணணும் நியூமரிக்கல்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக உங்களோட டிஸ்பிளேல பாருங்கம்மா டிஸ்பிளேல வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது பழைய எய்ம்ஸ் பேப்பரில் இந்த நியூமரிக்கல் மாடல்ஸ் வந்துருக்கு இ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் இஸ் மெயின்டைன்ட் அக்ராஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஓம் ரியோ ஸ்டார்ட் ஓகேயா ஏபி இது லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்மளுக்கு பெண்டிங் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த நியூமரிக்கல் இதோட ஆன்சர் வந்து 40 volt varuma 40 varano actually the voltmeter v has a resistance of 6000 ohm and point c is 1/4 distance from a to b la rendu vandirudhu okay seri ipo nama start start pannalama konjam and numericals paathukenga display la first eduthona first eduthona your rio start a to b ma your rio start a to b la neenga enna panna poringa appadina in the rio start ab so and the ab line la ஸோ இங்கே ஏ டு பி இஸ் தேர் ஓகே இந்த ஏ டு பியில் டோட்டல் ரியோ ஸ்டார்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஸோ உங்களோட ரியோ ஸ்டார்ட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஓம் கம்ப்ளீட்டாக அண்ட் கம்ப்ளீட் ரியோ ஸ்டார்ட் ரியோ ஸ்டார்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் லேபில் ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ஜஸ்ட் இப்படி ரோலர் மாதிரி இருந்திருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இங்கே ஒரு அலுமினியம் பார் இருக்கும் இங்கே பிளாக் கலரில் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் உங்களுக்கு அந்த ரிங் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிம்பிள் ஆஃப் ரியோ ஸ்டார்ட்ஸ் இஸ் கிவன் இன் த நியூமரிக்கல் ஸோ அதோட அக்ராஸ் ஓல்டேஜ் வந்து டூ தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் இஸ் கிவன் ஓகே பட் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் of the uh, rio start is 12000 ohm so opening and the diagram just you need to assumption panikala the complete rio start value is 12000 ohm so across the voltage is 220 volt it is connected across a rio start okay ivanga hint enna kudukranga na a point c in the c ingiradhu or jockey key okay and the jockey key vandu to touch the wire adha dhaan romba important enna neenga laboratory experiment la jockey key vechirupinga and the key just to touch and the kambi irukum line irukum and the line la neenga just touch panna dhaan and the potential difference generate aayi meter la ungalku value measure panna mudiyum so lab la neenga experiment pannirupinga so and the jockey key eduthitinga appadina you cannot get, you cannot able to get any deflection so adha mari in the point to see in the edathula na touch pannanum okay touch pannum bodu epdi concepts irukke point c is 1/4 distance from a to b appa a to b ingra line la in the particular distance eppadi irukku appadina a point c is touch touch the point of rio start c uh, and the c la vandu nammalku vandu value vandu uh, inga vandu a to b la vandu value was given so and the value given a irukku and the value given la irukkum bodu நம்மளுக்கு ஏ டு பியோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஸோ ஒன் ஃபோர்த் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்போ ஒன் ஃபோர்த் டிஸ்டன்ஸ்னா டுவெல் தௌசண்ட் இருக்காமல் டோட்டல் வேல்யூ டுவெல் தௌசண்டில் ஒன் ஃபோர்த் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டிவைட் பை ஒன் ஃபோர்த் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸில் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹிண்ட் எவ்வளோ ஒன் ஃபோர்த் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஸோ இந்த ஏ டு பியோட டோட்டல் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஓம் ஸோ அப்போ எனக்கு இதை நீ டிவைட் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஒன்று கிடச்சிடுது ஸோ அது எவ்வளோ வேல்யூ வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மட்டும் த்ரீ தௌசண்ட் வந்துடுதுமா ஸோ அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் வச்சு நம்ம நியூமரிக்கல் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம்
எனக்கு கால் வந்துட்டே இருக்கு சார் நான் ஆஃப் பண்ணி போட்டேன் சார் இவங்க நான் சென்டரில் அவங்க வந்து கால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சார் தேவை இல்லாமல் நான் கொஞ்சம் நேரம் நான் ஜான் பண்ணுறேன் சார் இந்த ப்ராப்ளம் முடிச்சுட்டு சரி இப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் வந்து அக்ராஸாக மெயின்டைனில் இருக்குமா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த டுவெல் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஓமை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஓம் டிவைடட் பை ஒன் பை ஃபோர் போட்டுருங்க ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் இதோட வேல்யூ மட்டும் எவ்வளோ வந்துடும் எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் வந்துடுமா ஸோ இப்போ இது த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னா டோட்டல் வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் ஓம் இருக்கும் ஸோ அந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஓமில் எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் போயிடுது அப்படின்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ வந்துடும் அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் எனக்கு இங்கே வந்துடுது ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் திங் இங்கே இன்னொரு ஹிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஓல்ட் மீட்டர் வி ஹேஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஓல்ட் மீட்டர் வி ஹேஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓம் கொடுக்குறாங்க இந்த ஓல்ட் மீட்டரோட ரீடிங் தான் நம்மளுக்கு வேணும் பட் ஓல்ட் மீட்டருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓம் கிவென்மா ஸோ இப்போ இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் ஓம் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓம் இருக்குது ஸோ பேரலாம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணவே மாட்டேன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது சே ஸோ இது ரெண்டும் பேரலல்மா ஸோ இது ரெண்டும் பேரலல்னா ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் இன்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டுருங்கம்மா ஸோ இதோட வேல்யூ எனக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் இதை கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டல் வந்து டூ தௌசண்ட் வருதுமா ஸோ இப்போ நைன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் இஸ் தேர் ஸோ அந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம நியூமெரிக்கல் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த நியூமெரிக்கலில் ஜஸ்ட் இப்போ எப்படி என்ன எய்ம் கேட்டிருக்காங்கன்னா டு டார்கெட் வந்து டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஓல்ட் மீட்டர் ரீடிங் ஆஃப் ஓல்ட் மீட்டர் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டயக்ராமை நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆஃப் த வேல்யூ வந்து எவ்வளோ கிவேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் த வேல்யூ நைன் தௌசண்ட் ஓம் இஸ் கிவன் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இது ரெண்டையும் நம்ம பேரலல் யூஸ் பண்ண ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் வந்து டூ தௌசண்ட் ஸோ உங்களோட கிவன் ஓல்ட் மீட்டர் இருக்குல்ல இந்த ஓல்ட் மீட்டர் வந்து கனெக்டட் அக்ராஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இது இது செகண்ட் ஆஃப் ஸோ செகண்ட் ஆஃபில் தான் ஓல்ட் மீட்டர் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ இதுக்கு அக்ராஸ் தான் உங்களோட ஓல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது உங்களோட சோர்ஸ் பாயிண்ட் சோர்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அக்ராஸ் தான் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் இஸ் கிவன் ஸோ இதான் உங்களோட ஃபைனல் சர்க்கியூட்மா ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் யுவர் எய்ம் இஸ் டு கேல்குலேட் Calculate voltage in the voltmeter. And the reading of voltmeter நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரீடிங் ஆஃப் ஓல்ட் மீட்டர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வி ஒன்னு வச்சுக்கலாமா இது வி டூன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே சோஸ் ஓல்டேஜ் வீன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ விடிஆர் ரூல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எனக்கு வி டூ தான் வேணும் பிகாஸ் என்னென்னா வி ஒன் நோ நீட் உன்னோட மெஷரிங் மீட்டர் இருக்குல்ல ஓல்ட் மீட்டர் அந்த ஓல்ட் மீட்டர் இட் இஸ் கனெக்டட் அக்ராஸ் வி டூ ஸோ யூ ஆர் எம் இஸ் டு கேல்குலேட் ஓல்ட் மீட்டர் ரீடிங் ஸோ அதனால் வி டூ தான் எனக்கு வேணும் ஸோ வி டூ ஈக்குவல் டு விடிஆர் ரூலை அப்ளை பண்ணுங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸோ செகண்ட் கிளாஸோ நான் நடத்தினேன் அந்த விடிஆர் ரூலை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் ஸோ இப்போ வி டூ உனக்கு கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸாக தான் நீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போசிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது சிடிஆர் ஸோ அப்போ வி டூ உங்களுக்கு டோட்டல் ஓல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா டுவெ டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் ஃபார்முலா என்ன வி டூ ஈக்குவல் டு வி இன்டு கரஸ்பாண்டிங் ஓல்டே கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸோ இதான் உங்களோட வி டூக்கான ஃபார்முலா ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது சோ சோல்டேஜ் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஸோ டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஆர் டூ ஆர் டூ வேல்யூ எவ்வளோ மா கிவன் ஆர் டூ வந்து டூ தௌசண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை உங்களுக்கு சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஸோ இப்போ டோட்டல் வி அதாவது டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க தென் இது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா நைன்னா டென்னு லெவன் ஸோ லெவன் தௌசண்ட் வந்துடுது உங்களுக்கு ஸோ இதை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ஓல்ட் வரும்மா ஸோ அப்போ ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ரியோ ஸ்டார்ட் தட் இஸ்
So next problem on the uh, topic number two lay only the remaining topics circa and the remaining topics or just or recollection matter by Darla and the recollection and Abdina just to look meter bridge or potentiometer ma. So meter bridge MB on a so other credit the potentiometer pack on a so meter bridge or the value of Peter bridge or meter bridge or the function and Abdina just a wheat stone bridge or meter bridge or only correction a difference than a last classes on a we only got a wheat stone bridge level on the just in the mar imagine pondering a practical on the galvanometer on the central and number portrait on in the point in the point rendu me ungalku fixed point ah irukum so adanalai variable point adhil illa so ungalku meter bridge la variable point irukum ena ungaloda experiment vandu laboratory circuits dhaan namba lab la varira adhe circuits dhaan draw panna porom so p idhu vandu ungalku q inge dhaan ungaloda jockey key neenga koduvinga inge sliding wire and the sliding wire la close panniduvinga so adukapra ungaloda battery source की लेबोरेटरी की कुड़ते रियो स्टार्ट हो रहा है निंगा जस्ट इधर क्लोज पने डिविंगे इधर लेबोरेटरी सर्किट एक्चुअल ला मीटर ब्रिज वाला लेबोरेटरी सर्किट आधा दाना में यूज़ पना पोरों सो नम्बर फॉर्मूला इट सफिशिएंट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल अंदर लेबोरेटरी फॉर्मूला भी नम रेसिस्टेंस है ना मैं मेशर पन्द्रा पोरा ओके या सो आंधा अननोन मेश अननोन रेसिस्टेंस है निंगा वेरी पनी मेशर पनी कल्ला ओके या ना दिल्ला वरेंडो अंदे फिक्सरी एंडो वरेंडो वेरिएबल एंड आर कर देना ना मैं वेरी पनी मेशर पनी कल्ला ओके फाइन सो इपन नम्बर उर सम उंगले कोड़तर कांगा द इधर � अंदर रेसिस्टेंस इन द टू आर्म्स वंदे वैल्यू पातेंगे ना फाइव ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली अभी मेंशन पनी रखांगे माँ सो फाइव ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली अप वंदे फाइव ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली व्हेन द रेसिस्टेंस कैपिटल आर कैपिटल आर इस शंटर्ड विथ एन इक्वल रेसिस्टेंस आह और उसको तो डाउट केटर का रियोस्टार्ट एक है यूज़ पंड्रा ऑफ़ दिन नम्बर साउथ डाउट केटर का रियोस्टार्ट वन में इल्ला नम्बर एंड एप्लीकेशन दा यूज़ पन्ना पोरो वन वंदे अदा दा अंडर रेसिस्टिव लोड ला उंगले के रेसिस्टर वन रिक्के रियोस्टार्ट वन रिक्के रेसिस्टर्स वंदे नम्बर इनमें दा बोर्ड ओपन पढ़ने का ना आदेल निगर लाइव आर रेसिस्टर्स अ पाकल ना ओके आ रियोस्टार्ट निगे इंगा पापिंग अब डी ना वनली लेबोरेटरी पर पसला मट्टन दा नंबर रियोस्टार्ट यूज़ पनो ये ना रियोस्टार्ट पोरुत वाले वो रेंज लर अंदे इन्नो रेसिस्ट रेंज वाले की यू कैन एबल टू वेरी बट रेसिस्टेंस ला नमारी वेरी पना मुड़िया द ओके आ नंबर एप्लिकेशंस ज़ल्ला तले में नीड कांस्टेंट रेसिस्टेंस वेरिएबल तेवर कड़े याद है ओके आ सो नाला ला निगा एसी ला टीवी ला � बार ब्लैक कलर लग रखो। इधर निगा मूव पने कल्ला। जस्ट टू बी मूव पन बोल दे निगा एडजस्टिंग ऑफ़ रियोस स्टार्ट नाला मोटर डस स्पीड निगा कंट्रोल पन बोलियो। लाइक फैन रेगुलेटर निगा वीट लग कंट्रोल पन रमारी लेबोरेटरी ले रियोस स्टार्ट नंबर पोड़ रहे नाला मोटर डस स्पीड नंबर कंट्रोल पन बोलियो। प्लाट पना मुड़ियों आधा एनालिसिस डेट मींस एवरी इरिकन एनालाइज़ पना मुड़ियों सो आधे को यू नीड अ वेरिएबल रेसिस्टेंस बट आना याना का एप्लिकेशन सही नहीं है वेरिएबल तेज़ नहीं है फिक्स्ड रेसिस्टेंस यू लोग दां इन्होंने एप्लिकेशन को यू लोग ब्लॉक पना पो दो अब लेंगर हमारे एक क्वां resistance to resist the electron that is the range of the electron to resist the electron so the variable point is the maximum number of industrial applications motor control speed so that is the rotating device control is the rio start perform in general, common, all applications a protecting device is the resistor so that is the variable or fixed resistance is used in the application but when we talk about calculation we have to go to the theory नंबर वेरिएबल रियोस्टार्ट यूज़ पना मुड़ी आती है ना वेरिएबल रियोस्टार्ट पोटिंग है ना रेंज वंदे जीरो टू टू थाउजेंड ओम है ना अदले ट्राई टू सेलेक्ट एनी वन वैल्यूज़ इस नंबर ये दवाना ने सेलेक्ट पनी कला सो अब फिक्स्ड है ना 
answer check panna mudiyadu so adanalada so, namba calculation part ellathilume resistor namba use pandrom okay so vera edum doubt irundha keela post pannunga na paathittu ungalku appadi na clear ah enna explain pannidren okay ipo namba indha numerical poyirala numerical la just ivanga ketirukiradhu enna appadina find the value of r kekranga amma just r oda value find out pannanum but konjam resistor numericals paarunga simple numerical adukku munadi or numerical irundhadu okay adu just or simple ana numerical palaya ni paper la irukum neenga adu romba simple model ena easy ratio appadina or question part இருக்கு அதுல எல்லாம் இது வருது एक्चुअली இப்போ கேலோனோமீட்டர் இங்க गिवन கொடுத்துருकाங்க ஓகேயா ஜஸ்ட் இத நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இங்க சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகேயா ஃபைன் இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் வந்து இங்க A இந்த பாயிண்ட் வந்து C இத B னு கொடுத்துருकाங்க இங்க 8 னு ஒரு வேல்யூ இங்க 12 னு வேல்யூ பட் இவங்களோட எய்ம் என்ன அப்படினா ஜாக்கி டு டச் தி வயர் between okay between uh, a to b la touch aagudhu touch aagumbodhu ungalku inge or dropping length inge or dropping length vandirudhu idu touch pannumbodhu length divide aagudhu l1 l2 nu namba divide pannidrom formula poruthu varaiyum p by q is equal to p by q equal to l1 by l2 namba kuduthiralam so ipo inge total length evlo given appdi eduthukottana inda inda sum la inda ab wire oda length vandu usually numerical la vandu given ah irundha adha dhaan use pannanum but it is not given appdina practical ah evlo irukum appdina 100 cm practical ah irukum so andha value vandu fixed value va namba use pannikalam but numerical la given na adha dhaan na use panna mudiyum but inda numerical la avanga given koduthirukanga ab is 40 cm long wire appdi koduthirukanga so 40 cm long wire meter bridge oda shape neenga eppadi venal maathikalam பட் ஜெனரலா நம்ம லெபரட்டரி पर्पஸ் மீட்டர் பிரிட்ஜ் வந்து 100 சென்டிமீட்டர்ல உள்ளதுதான் ஓகே பட் அதை விட சின்னதெல்லாம் இருக்கு பட் அது மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில உள்ள ஒரு மீட்டர் பிரிட்ஜோட சர்க்கியூட் கொடுத்துருकाங்க 40 சென்டிமீட்டர் லாங் AB வயர் ஓகேயா இவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படினா ஃபைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन A to C கால்்குலேட் பண்ண சொல்றாங்கமா அதாவது AB அது ஜஸ்ட் மிடில்ல கிடையாது இந்த கீ வந்து கார்னர்ல டச் ஆச்சுனா உடனே நம்ம டிவைடட் பை போட்றலாம் பட் இது கார்னர் சாரி சென்டர்ல டச் ஆயிடுச்சு அப்படினா நீங்க டிவைடட் பை யூஸ் பண்ணலாம் இது சென்டர்ல கிடையாது இந்த கார்னர் இப்படி வரும் that means 1/3 வரும் ஓகே ஒரு கால் பங்கு ஒரு 25%ல வந்து நிக்கும் ரிமைனிங் வந்து உங்களுக்கு அந்த 40 cm இருக்கும் அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவங்க கேட்டிருக்கிறது இந்த a to c தான் டிஸ்டன்ஸ் கேக்குறாங்க a க்கு இந்த cங்கற பாயிண்ட்க்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன கால்்குலேட் தி டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन a to c இது ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல சோ இந்த இடத்தை வந்து நீங்க l1 னு எடுக்க போறீங்க சோ அப்ப p q 8/12 எனக்கு இந்த a to c வந்து unknown அதான் தெரியாது एक्चुअली அந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியாது அந்த தெரியாத வேல்யூ x னு எடுத்துக்கலாம் பட் நியூமெரிக்கல்ல டோட்டல் லெngth ஆஃப் தி வயர் 40 given so apa idu 40 idu x appadina remaining evlo varum 40 minus x appadina nam eduthukalam okay so apa p by q is equal to l1 by l2 l1 vandu x nu eduthiruken l2 vandu 40 minus x okay avula da finish idu cross multiply panna ungalku value vandrum so apa evlo varuna 320 minus 8x is equal to 12x vandrum okay idu cross multiply pandinga na so appa idil irundhu neenga x e calculate pandinga appadina x oda value vandu 16 cm varum ena cm la inga given so adanalai neenga cm la eduthiralam so idha ungaloda the length between a to c and the point to touch pannum bodhu generate panna koodiya x unknown length dhaan so appa 40 minus 16 potinga na remaining value anga kadachidum okay so idhu vandu or simple numerical but entrance la konjam adhe ungalku modify pandran idhella appa ungalku board la ungaloda board la indha mari models la neenga paathirupinga frequent ah but nammalku ippo vandu indha edathila vandu avanga கேட்டிருக்கிறது வந்து find the value of r கேக்குறாங்கமா so the unknown value r நம்ம கால்்குலேட் பண்ணனும் சரி ஓகே இப்போ डायरेक्टली நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதலாமா so the equation எழுதும்போது first எடுத்தேன நியூமெரிக்கல் பாருங்க when the resistance in two arms the meter bridge one வந்து 5 ohm given ah இருக்கு இன்னொரு value வந்து r ohm given ah இருக்கு so appa when the resistance capital r idoda part mudinjirchu okay see number numericals ellathileyume nareya or hint irukku ore numericals la rendu case pathi explain pannanga appadina first case ku first concept ku or equation nama generate pandra mari irukum second case ku innor equation generate pandra mari irukum and the rendu equations resolve panna mattum dhaan nammalku and final aim povum so idu not only for this chapter you just go through the entire physics like 11th or this 12th எந்த நியூமெரிக்கல்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனாலும் அந்த நியூமெரிக்கல்ல ரெண்டு ட்ராக் இருந்துச்சு அப்படினா அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நேத்து கூட கைனமேட்டிக்ஸ் எடுத்தேன் சோ கைனமேட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா ஜஸ்ட் லைக் அந்த டாபிக் நம்பர் 2 ல வருது மோஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல பாத்தீங்கனா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கார் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு பைக் வந்து ஜஸ்ட் அந்த காரை வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல கிராஸ் பண்ற மாதிரி கேஸ் சொல்லிருக்காங்க அப்ப காரை ஒரு கேஸ் ஆகும் பைக் ஒரு கேஸ் ஆகும் एक्सप्लेन பண்ணிருப்பாங்க சோ இதே மாதிரி தான் மேக்னெட்டிசம்லயும் இருக்கும் சோ நிறைய யூனிட்ஸ்ல ஒரே நியூமெரிக்கல்
ஒரு 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 ஃபிக்ஸ்டு நியூமரிக்குள்ள ரெண்டு கேஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு கேஸ்க்குமே உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஈக்குவேஷன் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சருக்கு நீங்கள் போக முடியும் ஓகேயா ஃபைன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த சம் பாருங்கள் நான் டைரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் ஆர் அண்டு கேபிட்டல் ஆர் இஸ் கிவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஓம் இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஓமில் இங்கே ஒரு ஆர் ஓம் இஸ் கிவன் ஸோ இதில் தான் நம்மளோட கேல்வனாமீட்டர் கனெக்ட் ஆகிடுக்கு கேல்வனாமீட்டர் ஒரு பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுது ஓகேயா ஸோ இதுதான் நம்மளோட சோக்கியூட் இந்த டச் பண்ணுற பாயிண்ட் இந்த இடம் இருக்குல்ல ஸோ இதை நம்ம எல் ஒன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாமா ஓகேயா ஸோ இந்த எல் ஒன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துக்கிறது வந்து எல் ஒன் தான் இது வந்து செகண்ட் கேஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஆம்ஸ் ஃபைவ் ஓம் அண்ட் ஆர் ஓம் அவ்வளோதான் அதோட முடிஞ்சிருச்சு ஃபைவ் ஓம் ஆறு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் லென்த் வந்து எல் ஒன் அப்போ இதில் டோட்டல் லென்த் நாட் கிவன் நம்மளோட ஃபிக்ஸ்டு லென்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கிவன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்மளுக்கு லென்த் பற்றி சொல்லலை ஸோ ஜென்ரல் லென்த் எல் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் அப்படின்னு இங்கே வந்துடும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் ஆறு இங்கே எல் ஒன் டோட்டல் லென்த் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த கேஸ்லேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன சேம் நம்மளோட ஃபார்முலாஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ பி பை கியூ ஈக்குவல் டு எல் ஒன் பை எல் டூ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ பி பை கியூங்கிறது இங்கே என்ன வேல்யூ வந்துடும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை ஆர் ஸோ ஃபைவ் டிவைட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை கியூ ஈக்குவல் டு இங்கே லென்த் எல் ஒன் எல் ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு கிடைச்ச ஈக்வேஷன் ஓகேயா ஸோ இதை இதே சர்க்கியூட்டில் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க வென் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஓகே இங்கே எங்கே இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் இந்த இடத்துல இருக்குது வென் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஷன்டர்ட் ஷன்டர்ட்னா பேரலல்னு அர்த்தம் ஷன்டர்ட் வித் அண்ட் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக மீன் புரிஞ்சுக்கணும் வென் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் எங்கே இருக்கோ அதே மதிப்புடைய இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் அதுக்கு ஷன்டர்டாக கனெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த சோக்கியூட்டை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ண போகிறீங்க இந்த சோக்கியூட்டை இந்த மாதிரி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஷன்டர்ட் அண்ட் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துட்ட உங்களுக்கு அந்த அந்த ஆர் ஓம் வந்துடுதுமா ஸோ உங்களுக்கான ஆர் ஓம் வந்துடும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நம்பர் ஒன்னில் கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஓகே இப்போ கேஸ் நம்பர் டூவில் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிடுது அப்படின்னா சேம் அதே ஃபைவ் ஓம் பட் அந்த செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஷன்டர்ட் வித் அண்ட் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மதிப்புடைய இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஈக்குவலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகேயா ஃபைன் ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் இந்த நியூ பேலன்சிங் பாயிண்ட் கேல்வனாமீட்டர் டச் பண்ணி உங்களுக்கு இங்கே நியூ பேலன்சிங் பாயிண்ட் வரும் இந்த நியூ பேலன்சிங் பாயிண்ட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு சமில் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன் அப்படின்னு கிவன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன்னு நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன் ஸோ இது வந்து உங்களோட இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அப்போ டோட்டல் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஆஸ் பர் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லெபாரட்டரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேல் லென்த் ஹண்ட்ரடு ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரடு இங்கே செகண்ட் கேஸில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன்னுங்கிறது நியூ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரடு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன் ஓகேயா ஸோ அப்போ இங்கே ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எல் எனக்கு எல் ஒன் கிடச்சிருச்சு எல் டூவும் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் பி பை கியூ ஸோ ஃபைவ் இந்த இடத்துட்ட இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லைம்மா ஆர் அண்டு ஆர் போத் ஆர் இன் பேரலாக இருக்குமா ஸோ அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஆர் இன்டு ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இவர் ஆன்சர் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஆர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஆர் பை டூ ஸோ அப்போ இந்த ஃபைவ் பை ஓகே பி பை கியூ பி பை கியூ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே எல் ஒன் பை எல் டூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல் ஒன் ஸோ இதான் என்னோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஆல்
2 is equal to இங்க மேல போம்போது உங்களுக்கு L1 L1 cancel ஆயிடும் சோ இது வந்து இந்த L1 ஐயும் இந்த L1 ஐயும் cancel பண்ணிடலாம் சோ அப்ப வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ எப்படி வரும் அப்படினா So, this is the equation. You can solve this equation. You can solve this equation. You can solve this equation. Length 1 is equal to 25 cm. 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 Length so 25, 100 minus 25, 75 ma. So apa finala R equal to 15 ohm. So in unknown resistance R, wandu 15 ohm orang ma. So unknown resistance R, wandu nampol ke 15 wandu 15. Okay ya. So in the model mari, ninga meter bridge la nereyah models. Like ahi deh formula we use panida nampol pora mario ruko. Ini allah dek me basic wandu. And the P by Q is equal to L1 by L2 fundamental formula. Circuits is a general idea. So, we can connect the series and parallel. We can connect the method of method. That is the same potential point, node, drapping point. We can understand the general knowledge. We can understand the common subject, common language, common idea. We can try the answer. We can try the answer. So, now we can go to the meter bridge. So, if you come here, you have a potentiometer in a model. So, the potentiometer is a standard sums. If you have time coming, you will have a standard sums. If you have an idea, you will follow the entrance textbooks compulsory. If you have any doubts in the books, you will have a doubt in the classes, online classes, or in your group learning, you will have a doubt clarify. Okay? Now, we have a second sum. The second sum is a lengthy number. There are three or four concepts in the mix. So, you have a little careful. Okay? Now, let's talk about the potentiometer. What is the potentiometer concept? We use it in the laboratory experiment. What concepts are we talking about? The same formulas are recalled. The potentiometer formula is used in the laboratory formula. E is equal to V0 by capital L into small l. This is our laboratory formula. Potentiometer. In the 12th lab, the 12th lab is in the laboratory formula. One is in the comparison of two cells. One is in the comparison of two cells. One is in the comparison of two cells. That is in the comparison of two cells. That is in the comparison of two cells. Presence of paniring to measure. Adi mar inor experiment ondo to measure the internal resistance of the cell. Okay, to measure the internal resistance of the cell or experiment comparison of EMF in the two different cells, Leclanche cell and Daniel cell. Idhar ani me thani thani experiment ani ga chwal thala paniri kinge. Okay, fine. Idhar da number formula sa paka poro. Ipa application la ani ga paathinga abdi na. Idhar general formula. Idhar ani ga two EMF ni measure panam bodo. Leclanche cell ke E1 is equal to V not small L1 divided by capital L and E2 is equal to V not L2 divided by capital L. Okay, इधर निगे use पने बिंगा। So इधर निगे divide पन मोड़ ratio डटकला। So E2 by E1 is equal to 
நீங்கள் எல் டூ பை எல் ஒன் அப்படின்னு இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிற டேம் போக இந்த இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நீங்கள் அந்த லெபார்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இங்கே நம்ம மெயினாக நியூமரிக்கலில் இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஓகேயா இப்போ உங்களுக்கு நியூமரிக்கல்லே ஒரு டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கிவென் இதுதான் உங்களோட லேப் சர்க்கியூட்டும் இதுதான் ஆக்சுவலாக லேப் சர்க்கியூட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறீங்க உங்களோட லேபில் வந்து ஜஸ்ட் ரெண்டு செல்லு நாங்கள் கொடுத்துருப்போம் ஓகே ரெண்டு செல்லுக்கான ஸ்பிளிட் அப் கான்செப்ட் தேரி கான்செப்ட் பாருங்கள் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஜஸ்ட் ஒரு உங்களோட மெஷரபிள் லைன் இருக்கும் ஒரு இந்த கம்பி இருக்குல்ல அந்த ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டீல் பார் லைன் இங்கே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு செல் நீங்கள் கொடுத்துட்றீங்க அப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு ரியோ ஸ்டார்ட் போட்டு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கீ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கீ வந்து ஃபண்டமெண்டலாக எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சோக்கியூட்டை நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த லூப்பை வந்து உங்களோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்காண்டி கீயை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ நாங்கள் இன்ஜினியரிங் லெபார்ட்ரிஸ்லாம் ஸ்விட்ச் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்குவாங்க ஸ்விட்சில் வந்து லெபார்ட்ரி ஸ்விட்ச் ரெண்டு இருக்குது டிபிஎஸ்டி ஒன்று இருக்குது டிபிஎஸ்டி ஒன்று இருக்குது டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ ஸ்விட்ச் இருக்குது ட்ரிபிள் போல் சிங்கிள் த்ரூ ஸ்விட்சஸ் வச்சு நீங்கள் டேரெக்டாக நாங்கள் லோடு மோட்டரெலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் பட் உங்களுக்கு வந்து அந்தளவு ஹெவி குவான்டிட்டிஸ் கிடையாது ஸோ அப்படிங்கிறனால எல்லாமே லோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் லேபில் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து கீ இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஸோ அதனால் கீ போட்டு நீங்கள் அதை ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த லூப்பை வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே ஒரு பேட்ரி ஸோ இது ரெண்டு வேறு வேறு இஎம்எஃப்ங்கிறதுனால ஒன்று வீனு இன்னொன்று இன்னும் எடுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக கேலோனாமீட்டரை போட்டுடுறாங்க இதில் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த லைன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்மா இந்த லைன் வந்து யூஸ்வலாக வந்து இந்த லைன் வந்து டச் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அதை தான் நம்ம கான்செப்டாக பார்க்குறாங்க ரியோ ஸ்டார்டிங் வந்துடுது இந்த லைன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த லைன் வந்து வென் த டி ஓகேயா டிங்கிற பாயிண்ட் இந்த டி இருக்குல்ல இந்த லைன் இந்த டிங்கிற ஜாக்கி கீ டு டச் த ஒயர் இன் ஏபி இதெல்லாம் உங்களோட சிபிஎஸ்சி டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள தேரி வென் த டி ஜாக்கி கீ டு டச் த ஒயர் ஏபி அப்படின்னா அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கேல்வனாமீட்டர் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் நில்ல ஆகிடும் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி அதாவது ஏபினா இந்த லைனுக்கு அக்ராஸாக உள்ள ஓல்டேஜோ இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் சிடி அப்படின்றாங்க ஓகேயா சிடினா என்ன இப்போ இந்த லைனை நீங்கள் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் லைனை வந்து ஏபி அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்ட் லைனை வந்து சிடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த லூப் இங்கே ஒரு லூப் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒரு லூப் டூ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கு மேலே வர ஏபி லைனை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் கீழே வர லூப் டூவுக்கு சிடி லைனை நீங்கள் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஜாக்கி கீ வந்து இப்படி டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்பிளிட் லைன் கிடச்சிடும் ஓகே இவங்க என்ன கான்செப்ட் சொல்றாங்க இந்த ஏபிங்கிற லைனோ சிடிங்கிற லைனோ போத் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் பேரலல் லைன்ல ஓல்டேஜ் இஸ் சேம் சோ அதனால நீங்க அத ரெண்டே என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் சிடி கே அக்ராஸ் ஆ உள்ள ஓல்டேஜ் கேபிட்டல் ஈ னு நீங்க மெஷர் பண்றாங்க and ap கே அக்ராஸ் ஆ உள்ள ஓல்டேஜ் எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் பிராக்டிகலா v not l கேபிட்டல் l கேபிட்டல் l னா என்ன オリジナル லெந்த் அதாவது அந்த கம்ப்ளீட் அந்த ஸ்டீல் வயரோட கம்ப்ளீட் லெந்த் நீங்க வந்து ஜாக்கி கீயை வச்சு டச் பண்ணும்போது ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய லென்த் ஸ்மால் எல் ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் லென்த் மெஷர்டு லென்த் ரெண்டையும் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ்ட் ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எல் இன்டு ஸ்மால் எல் கொடுத்துடுறாங்க இதை நீங்கள் ஃபர்தராக சில கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை வி இஸ் ப்ரப்போஷ்னாலிட்டி டு கரண்ட் ஸோ கரண்ட்டு அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் இதெல்லாம் உங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் புக்கில் கொடுத்துரு சாரி உங்களோட சிபிஎஸ்சி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஆருங்கிறது ரோ எல் பை ஏ ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி பார்க்கும்போது ஓல்டேஜ் ஓகே அதுவும் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி டு லென்த் ப்ரொபோஷ்னலாக ரிமூவ் பண்ணும்போது வி ஈக்குவல் டு கே இன்டு எல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகேயா கே அப்படின்னா என்ன பொட்டன்ஷியல் கிரேடியண்ட்டை தான் நம்ம கேன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை வி பை எல் ஓகேயா இதோட யூனிட் வந்து ஓல்ட் பர் மீட்டர் இந்த கே தான் பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் ஓகே அந்த பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓம்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணி சேம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இருந்து பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரீகலெக்ஷன் வந்து இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ரியலி இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு கெட் த ஃபைனல் ஆன்சர் இது வந்து கம்பாரிசன் லெபார்ட்ரி எக்ஸ்பெ
So, we have directly in the uh, second experiment and to measure the internal resistance of uh, potentiometer. That is the formula on the direct number formula use panaporo R equal to direct formula R equal to capital R into L divided by L dash minus 1. So, in the formula internal resistance on the laboratory experiment number 2 okay, to measure the internal resistance of the potentiometer. Any cells potentiometer concepts along the cell go to the drama the cell uh, internal resistance and measure panaporo to measure the internal resistance of the cell. Okay, so on the internal resistance in the formula capital R L divided by L dash minus 1. Okay, bring a formula use panicula. But direct number sum of polama. So either learning a theory direct and you know books, textbooks, and you read panning and away. Okay, yeah, 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 Okay, ma. Start pannanga. In the problem, konjus standard numerical. Uh, first, adu thana consider the potentiometer circuit arrangement as shown in the figure. The potentiometer wire evolu given ma data karta monitor pannanga. The potentiometer wire vande 600 centimeter long. Apa in the potentiometer circuit given kudtir kanga. It actually in the mari imagine pannamudiya the. Dinga touch pannra mari thana imagine pannano. Idhi erende thana idhi separate circuit adhi separate loop aydo. Okay. So apa inga in the mari imagine pannam bode. Idhi just inga uh, actually in the line konjus extendable kudu kono. Uh, Ipa vande inga idha correct ana circuit. Idhi la vande AB complete length in the AB reclama the A to B A B order complete length on the uh, 600 centimeter long on a solid kanga in the complete wire order total resistance my so a complete wire order total resistance capital R on the 15 times of small R no kanga okay yeah. Fine. This is okay. Now data on the data. Now we will do the sum process. Now we will do the first thing. What distance from the point A? Okay, and the A is the point. If the jockey touch the wire to get. If the jockey is the touch. If the jockey to touch the wire, what distance from A? From A is the point. Previous hour, we will do the first sum. From A to C. Unknown distance x, that's why we jockey to touch the wire. Okay, so we distance generate out. In the distance x, we calculate the distance. What distance that x from the point A, the jockey to touch the point to get the zero deflection if the galvanometer is galvanometer to get the zero deflections. Okay, so if jockey touch it, if we have a distance, we have to the distance. If we have a calculate the length of the centimeter. Okay, fine. Now, if you have a direct formula, we use direct formula uh, E is equal to laboratory formula V naught divided by capital L into small l lab formula master formula that we use so when direct you are doing what you are doing first you are doing what you are doing first you are doing what you are doing jockey to touch the wire so you are doing what you are doing so, you can tell the galvanometer in the galvanometer. Where is the circuit? You can tell the galvanometer to get the zero deflections. Then, you can tell the loop number 2. Option 1 is the loop number 2. If you can tell the loop 2, you can redraw the circuit. This is the corresponding voltage. The line of voltage is given. So, this is the line of voltage. Plus E naught is given. This loop is the line of voltage. This is V naught. This is the question paper. So, E naught and V naught is given. We will redraw the loop. This is the jockey who touches the wire. So, this is the touch. So, you have to use reference voltage E0. This is the loop. That is the line of reference voltage E0. So, you have to use the line of resistance. Okay, resistance is total resistance given. But, we will see here. Later, we will discuss it. So, E by 2. This is the source of voltage E by 2. This is the resistance, internal resistance, small r. Okay. So, now, in this particular loop, there is a galvanometer. You can proceed to the loop 2. So, now, loop 2 is the loop 2. So, 
Capital E is not in the end. Capital E means EMF. Okay, yeah. That's not one. V is all. E is all. One is all. Old age V is indicated. EMF is all. First class is all. Fundamentals is all. Okay. So, E by 2. Okay. E by 2 given. And the old age is E. So, then you can see. E is all. E is all. E by 2 is all. This is the formula. This is the loop. Implement. That is option number 1. Okay. So, E by 2 is equal to V0. Circuit is all. Old age is V0. That is all. That is all. Later, calculate it. Because V0 is not in the loop. V0 is the first loop of reference. Loop No. 1 is not V0. But loop No. 2 is not the loop of reference. So, V0 is not the loop of reference. V0 is separate. L is not the loop of reference. L is not the loop of reference. Total length of the potentiometer wire is given. Total length of the potentiometer wire is 600 cm. So, 600 is coming. So, into small l. Small l is not the loop of reference. You have to measure the jockey to touch the point. This is x. This is l1, l2 split. But, this is x. So, you can use the length of the x. So, you can use the length of the x. Because that is unknown. So, you can use the length of the l. And the l is x. So, e by 2 is equal to v0 divided by 600 into x. This is your formula. This is the formula. That is the given formula. This is the circuit for the given formula. So, you can calculate it. You can calculate it. The distance is a from jockey touch the point. From A is a from x. So, you can solve it. You can solve it. It's a simple equation. But, you can focus on a little technical. So, you can calculate the x. The x is just v0. We can calculate 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 v0. Loop line order reference voltage. So, if you go to that, you can see V0. First loop, how is it? One E. Okay. This is the first loop number one. So, that is an internal resistance. Then, you have a complete line. In the line order, total resistance, you have 15 R. Okay. Now, the loop line, the line order loop dropping voltage is V0. Okay. So, I know V0 is V0. I know in this equation, V0 is V0. So, V0 is V0. So, V0 is V0. So, V0 is V0 is V0. So, V0 is equal to, okay. I have a particular line order voltage. In the circuit, how many resistance are there? How many resistance are there? 15 R and small R. Two resistance are there. But, in the V0, in the 15 R line, we measure the practical line. Practical. So, if you want to measure the V0 value, you want to measure the V0 value. Line or voltage you measure the best methodology shortcut is VDR to use the voltage division rule. So, VDR is corresponding voltage to the total voltage E. Total voltage into V0 to the corresponding resistance is 15R divided by sum of the resistance 15R plus R. So, this is where you have V0. So, V0 is where you have the answer for R. 15E divided by 16 is the answer for you. So, this is V0. That V0 is going to be replaced. So, if you have V0 replaced, you will have the final answer. So, this is the final answer. The final answer is E by 2 is equal to V0. This is V0. Okay. 15E divided by 16. Okay. D whole divided by 600. This is the original length into X. இந்த EIும் EIும் cancel பண்ணிடலாம் இதில் இருந்து நீங்கள் இதை சால் பண்ணி X வெளியில் எடுக்கொண்டும் okay X equal to எவ்வள் answer வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கொண்டும் okay E E get cancel out each other so அப்பு X equal to 300 300 இது 300 வந்துரும் 300 into 16 divided by 15 வந்துரும் so அப்பு X எவ்வள் வரும் அப்படின்னா 320 320 cm அவது 319.9 வருது இது round up பண்ணிங்கள் அப்படினா உங்களுக்கு 320 cm கடச்சடும் இதுதான் உங்களுட point to touch the wire from A இருந்து எவ்வளோ distance இந்த particular distance கேட்டிருக்காங்க அந்த particular distance வந்து 320 cm உங்களுக் கடைக்கிது இதில்லைதா doubts இருக்கா இருந்த doubts கீல போச் பண்ணிடுங்க அடுத்து பாருங்க இன்னோரு model இதில் இன்னோரு sums வேர் actual a jockey touch the wire and distance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா இப்பு second sum first sumல நீங்கள் calculate பண்ணிருக்கிறீர்கள் 320 given இப்பு second sumல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா அவுங்கு given கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 560 cm given distance from Aல இருந்து distance given ஆயிருச்சு என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த galvanometer வலிய எவ்வளவு current flow ஆகும் கேட்டிருக்காங்க 
இப்ப மாடல் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா கான்செப்ட் பாத்துக்கங்க அந்த லைன் மட்டும் கொஞ்சம் மைண்ட்ல ஏத்திக்கங்க ஜாக்கி டச் த ஒயர் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர்மா ஜாக்கி டு டச் த ஒயர் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அப்ப டோட்டல் லென்த் எவ்வளோம்மா பிரிட்ஜில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இந்த லைனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் தான் கிவனாக இருக்குது ஃபிஃப்டின் ஆர் இந்த லைனோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் உடைக்காம ரெசிஸ்டன்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணாமல் நம்ம நிமிரிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது இதில் ஓகேயா ஸோ அப்போ ஏன்னா இங்கே டச் ஆகிடுச்சு டச் ஆகும்போது இங்கே பர்டிகுலராக ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு நம்ம இது ஜஸ்ட் இப்படி ஹாஃப் த லைன் ஒன் பை தேர்ட் அப்படின்லாம் எதுவும் ஹிண்ட்டும் கொடுக்கல நீங்கள் அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணவும் முடியாது ஓகே அப்போ நீங்கள் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இவங்க என்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சம்மில் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் ஏலேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஏலேருந்து இங்கே ஜாக்கி டச் பண்ணும்போது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் வந்துருந்தா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த லைன் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்மா ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து டோட்டல் லைனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஓகே இவங்க கொடுத்த லென்த் அதாவது ஃப்ரம் ஏலேருந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டோட்டல் லென்த் எவ்வளோமா கம்ப்ளீட் பிரிட்ஜோட கம்ப்ளீட் உங்களோட லைனோட பொட்டன்ஷியல் மீட்டரோட ஸ்டீல் ஒயரோட கம்ப்ளீட் லென்த் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பட் இவங்க ஃப்ரம் ஏலேருந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஜாக்கி டச் பண்ணுற பாயிண்ட் வரைக்கும் கிரியேட் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டோட்டல் லென்த்மா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டோட்டல் லென்த் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லைன் அந்த லைனோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஆர் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரம் ஏலேருந்து இந்த பர்டிகுலர் லென்த்துக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதை நீங்கள் எவ்வளோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஆர் வருதுமா ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஆர் வருது இதை நீங்கள் ரவுண்டடாக எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர்டீன் ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் லென்த் இருக்குல்ல ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் லைன் இந்த ஜாக்கி டச் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் லைனுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் ஆர் அப்போ டோட்டல் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆர் அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு ஸ்மால் கேப் இருக்குது ஜாக்கி டச் த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் சீக்கும் உங்களோட பீக்குமான ஒரு ஸ்மால் கேப் இருக்குது இந்த கேப்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டீனு ஸோ இங்கே ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீனா இது ஒன் ஆர்மா இப்போ இந்த ஃபோர்டீனையும் ஃபிஃப் ஒன் ஆரையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லைனை ஸ்பிளிட் பண்ணால் தான் யூ கேன் ஏபிள் டு ரீட்ரா த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் சிம்பிளிஃபைடு ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் அந்த ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட் எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கான சர்க்கியூட்ஸ் ஜஸ்ட் அப்படி இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் இ கொடுத்துருந்தாங்களா கேபிட்டல் இ அப்பர் லூப்பில் ஸோ அதே மாதிரி அதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கீழே உள்ள லைனை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸாக எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல தான் ஜாக்கி டச் ஆகிடுச்சு டச் பண்ணும்போது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபிஃப்டீன் ஆர் அதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம் ஒன்று வந்து ஃபோர்டீன் ஆர் இன்னொன்று ஆர் இது ரெண்டே ஆட் பண்ண டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ எனக்கு இங்கே பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஜாக்கி டச் ஆகிடுச்சு அதனால் எனக்கு நோடு ஜென்ரேட் ஆகிடுது ஸோ அப்புறம் ரிமைனிங் அவங்க கொடுத்த ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல உள்ள இ பை டூ கிவனாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துட்ட உங்களுக்கு ஸ்மாலாக கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே தான் கேல்வானா மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த இடத்துல தான் ஜாக்கி டச் ஆன பாயிண்ட் அது இது பாயிண்ட் டச் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு நோடு பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைட் ஆகிடுது அது ஆஸ் பர் த ஹிண்ட் அவங்க நியூமெரிக்கலில் லென்த் கொடுத்துருந்தாங்க அதை வச்சு நான் இந்த சோக்கியூட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் என்னோடய ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட் இந்த சோக்கியூட்டில் தான் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க கரண்ட்டு த்ரூ கேல்வானா மீட்டர் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கரண்ட் த்ரூ கேல்வானா மீட்டர்னா சோக்கியூட்டை நீங்கள் இதில் நிறைய மெத்தட் போடலாம் நீங்கள் மெஷ் அனாலிசிஸ் போடலாம் கிரிச்சாஸில் யூஸ் பண்ணலாம் பேட்டரி ரிடக்ஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு சிம்பிளாக நான் மெஷ் அனாலிசிஸில் போடுறேன் பாருங்கள் இங்கே ஜஸ்ட் ரெண்டு லூப் இருக்கா ஸோ இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்கும்போது பேட்டரி டேரக்ஷன் ஒன்று இப்படி வரணும் கரண்ட் ஃப்ளோ இதிலேருந்து
ஸோ அடுத்து நீங்கள் டூ டூ வருது அந்த எடுத்துகிட்ட இந்த எடுத்துகிட்ட டூ டூன்னா செகண்ட் லூப் செகண்ட் லூப்பில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்டீன் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் ஓகேயா ஸோ அப்போ ஃபோர்டீன் ஆர் ஒன் ஸ்மால் ஆர் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆர் அவ்வளோதாம்மா இது ஒன்று டூ லூப் ஒன்றுக்கும் லூப் டூக்கும் இடையில் உள்ளது ஃபோர்டீன் ஆர் இந்த ஃபோர்டீன் ஆர் இங்கே வந்துடும் ஸோ டேரக்ஷன் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும் இந்த லூப் கரண்ட் இப்படி போகும் ஓகேயா இந்த லூப் இப்படி போகும் ஸோ சேம் டேரக்ஷன் ஓகே மெஷ் அனாலிசிஸில் சேம் டேரக்ஷன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நான் எடுத்துக்குவேன் ஓகே அப்போ ப்ளஸ்ஸில் வரப்போகுது எனக்கு வேல்யூ ஸோ அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸு எல் அதாவது ஆர் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஒன் ஏன்னா ஒரு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸு ஸோ அதனால் எல் ஒன் டூக்கு வர்ற இதே வேல்யூவை நாங்கள் எழுதிக்கலாம் ஃபோர்டீன் ஆர் ஸோ எனக்கு கரண்ட் இந்த ரெண்டு லூப் இருக்கிறதுனால ஐ ஒன் அண்ட் ஐ டூ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னம்மா லாஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தினேன் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கலாம் இதை ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு இங்கே எது வழியாக வெளியில் வரும் ப்ளஸில் வர்றதுனால இ இது இ பை டூ அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் இ அவ்வளோதான் இதில் நீங்கள் ரெண்டையும் கேல்குலேட் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது இந்த சம்மில் ஓகே ஐ ஒன் அண்ட் ஐ டூ ரெண்டையுமே கேல்குலேட் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை பிகாஸ் எய்ம் ஆஃப் த நியூமெரிக்கல் என்னவோ அதுக்கு பேரலாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் எய்ம் ஆஃப் த நியூமெரிக்கல் Calculate current through galvanometer. As per this circuit, இதில் செகண்ட் கரண்ட்டு தான் உள்ளே ஃப்ளோ ஆகும் லூப் டூ கரண்ட் இப்படி தான் போகும் அப்போ எனக்கு ஐ டூவை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா போதும் மேக்ஸ் படி இதை கிராமர் ஸ்ரூலில் சால்வ் பண்ணலாம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒய் மட்டும் எனக்கு சஃபிஷியன்ட் இந்த நியூமெரிக்கலோட ஃபைனல் ஆன்சருக்கு ஒய் போகிறோம் ஏன்னா அதுதான் என்னோட கரண்ட் த்ரூ கேல்வனாமீட்டர் ஸோ ஐ ஜினாலும் என்னோடய ஐ டூனாலும் சேம் ஆன்சர் அதை ஒய்னு எடுத்து கிராமர் ஸ்ரூலில் டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை ஓகேயா டெல்டா எக்ஸ் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எக்ஸ் பை டெல்டா ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் பை டெல்டா இஜட் தேவையில்லை இங்கே தேர்ட் லூப்பே கிடையாது இவங்க கேட்டிருக்கிறது ஜி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ செகண்ட் கரண்ட் தான் இந்த ஜியில் உள்ளே போகுது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் பை டெல்டா இது டெல்டா ஓகேயா இந்த கான்ஸ்டன்ட் காலம் அப்படியே கொண்டாந்து ஒய் காலமில் போட்டுட்டிங்கன்னா அதான் டெல்டா ஒய் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் அன்னவுன்ஸ் தான் எல்லாமே அன்னவுன்ஸ் தான் ஸோ அதனால் ஆன்சர் அன்னவுன் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு கிவன் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து த்ரீ இ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ ஆர் வருதுமா இந்த மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் கிராமர்ஸ் ரூல் மெத்தட்லையும் சால்வ் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் ஈக்வேஷன் எலிமினேஷன் மெத்தட்ஸில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் செகண்ட் அந்த ஒய்யோட வேல்யூ மட்டும்தான் எனக்கு ஆஸ் பர் திஸ் ஈக்வேஷன் கரண்ட் த்ரூ கேல்வனா மீட்டராக போயிடும் ஓகே ஃபைன் இதான் உங்களோட செகண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் நியூமெரிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட சிம்பிள் நியூமெரிக்கல் போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேரக்ட் ஃபார்மில் வச்சு போடலாம் ஓகே சரி எதுவும் டவுட் நான் கீழே போஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஃபைன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சுமா அவ்வளோதான் இதோட வந்து நம்மளுக்கு T2 டூ முடிஞ்சிச்சு டி டூவில் வந்து நம்மளுக்கு மூணு ஸ்லாட் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் பேசிக் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அம் மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் கல்வனா மீட்டர் செகண்ட் ஸ்லாட்டில் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் தேர்ட் ஸ்லாட்டில் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அண்ட் மீட்டர் பிரிட்ஜ் பார்த்துட்டோம் ஓகேயா இது வந்து டாபிக் நம்பர் டூ முடிஞ்சிடுது இப்போ நம்ம டாபிக் த்ரீ ஓகேயா அந்த டாபிக் த்ரீ அண்ட் டாபிக் ஃபோர் ஒன்று இருக்குது டாபிக் ஃபோர் ரொம்ப டிஸ்கஷன் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ரிலேட்டட் ஃபுல்லாகவே உங்களோட ஸ்கூல் எக்ஸாம் நியூமெரிக்கல்ஸ் தான் சிம்பிள் நியூமெரிக்கல் கிவேன் இருக்கும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதும் அது என்னென்ன டாபிக் நம்பர் ஃபோர்னா பேசிக் டெஃபனேஷன் அண்டு கான்செப்ட்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் கரண்ட்னா என்ன ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீட்னா என்ன மொபிலிட்டினா என்ன ஓகே ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஓகே அதே மாதிரி இது இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸு ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டன்ஸு அதெல்லாமே டேரக்ட் ஃபார்முலாசஸ் தான் ஸோ அந்த ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு கிவன் இருக்கும் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வர்ற மூணு நியூமெரிக்கல்ஸ் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் வருது அந்த மூணு நியூமெரிக்கல்ஸ்க்கு மொதல் மூணு டாபிக் தான் நான் உங்களுக்கு மெயினாக எடுத்துட்டேன் அது லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு ரீகலெக்ஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நம்ம அடுத்த லெசனுக்கு போயிடலாம் ஓகே சரிம்மா நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்பர் த்ரீம்மா பிரபாகரன்
சரி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டாபிக் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் டாபிக் நம்பர் த்ரீயில் வந்து செல்ஸஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் ஓகேயா ஸோ இதில் நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறது சிஎஸ் அண்ட் சிபி அண்ட் சிஎம்ஜி ஓகேயா இதான் நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறோம் மூணு டாபிக் இதான் ஓகேயா ஸோ இதோட அந்த டாபிக் த்ரீ முடிஞ்சிருது செல்ஸஸ்னா செல்ஸஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஓகேயா ஸோ யூஸ்வலாக வந்து முதல்ல நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல்ல இந்த டாப்பிக்கில் வந்து செல்லுன்னா என்ன பேட்ரினா என்ன ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம செல்லை பற்றி எடுக்க போகிறோம் சின்னதாக இப்போ லெட்டஸ் கன்சிடர் நீங்கள் சிம்பிள்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரியும் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் சிம்பிள்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரியும் சிம்பிள்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குமா செல்லு பேட்ரி நீங்கள் நிறைய அப்ளிகேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டார்ச் லைட்டு வாட்சு அது மாதிரி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன்லேயும் செல் பேட்ரி மொபைலில் வந்து நம்ம பேட்ரி லேப்டாப்பில் பேட்ரி போடுறோம் ஓகேயா ஸோ அது குவான்டிட்டி வந்து ஹையாக இருக்கணும் அதோட டெலிவரன்ஸ் வந்து அதாவது லேப்பெல்லாம் மோர் சென்சிபிள் லோடு ஓகே அதுக்கு நம்ம பேட்ரி கொடுக்க முடியும் செல் கொடுக்க முடியாது அதுக்கெல்லாம் ஓகே ஸோ அது மாதிரி இப்போ செல்லை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எது இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஒரு பேட்ரி வந்து நம்ம வீணு இண்டிகேட் பண்ண முடியும் செல்லை வந்து ஈனு தான் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க இஎம்எஃப் அப்படின்னு நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் ஒரு எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸை தான் டெக்னிக்கலாக நம்ம வோல்டேஜ் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டோட யூனிட்டுமே எஸ்ஐ யூனிட் வோல்ட் தான் ஸோ பட் இங்கே செல்லை பற்றி நீங்கள் பேசுறதுனால இங்கே கம்ப்ளீட் டாப்பிக்கில் நான் வீண் எடுத்துக்க மாட்டேன் எல்லாமே ஈனு தான் நான் எடுத்துக்குவேன் அதாவது இஎம்எஃப்ஐ பற்றி தான் பேசுவோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அதுவும் வோல்ட் தான் அதோட யூனிட்டும் அதோட எஸ்ஐ யூனிட்டும் வோல்ட் தான் ஸோ அந்த இஎம்எஃப்ஐ தான் நம்ம இங்கே ஃபுல்லாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் ஓகேயா ஸோ அப்போ ஏ குரூப் ஆஃப் செல் ஏ குரூப் ஆஃப் செல்லை தான் நீங்கள் பேட்ரின்னு சொல்லிடுறீங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு பேட்ரியை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது முதல்ல எந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்லில் இருந்து தான் ஒரு பேட்ரிக்கு அது கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேயா அந்த குரூப் ஆஃப் செல்லில் இருந்து ஒரு பேட்ரிக்கு அந்த வேல்யூ வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூவில் எனக்கு பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் ஓகேயா அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் அதாவது ஐஇசி சிம்பிள் நம்ம பார்த்தாகணுமா ஐஇசி சிம்பிள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் எலெக் எலக்ட்ரோ கமிஷனோட ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் சிம்பிள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த சிம்பிள் எப்படி கொடுக்குறாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சிம்பிள் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலில் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க சி இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை எடுத்துக்க மாட்டோம் லெட் அஸ் கன்சிடர் ஃபிசிக்ஸ் லேப் இருக்குது இந்த ஃபிசிக்ஸ் போர்டு எக்ஸாம் லேப் நடக்குது அந்த போர்டு எக்ஸாம் லேபில் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல்லாம் வெளியிலேருந்து வரவங்க இருக்காங்க உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் லேபில் வைவா அன்னைக்கு ஃபைனல் போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு இன்டர்னல் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்கீங்க ஓகேயா ஸோ இப்போதைக்கு யாருக்கு இந்த லேபில் பவர் அதிகம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர்ஸ்க்கு பவர் அதிகம் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து உங்களோட மார்க்ஸ் எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைனல் போர்டு மார்க்ஸ் அவங்க அப்ரூவ் கொடுக்குறாங்க உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க எக்ஸ்டர்னல் வெளியிலிருந்து <laughs> இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஸ்மாலர் அவங்களுக்கு பவர் கம்மி ஸோ அப்போ அதை இன்டர்னல் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்மாலாக அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணிடலாம் இவங்க எல்லாருமே ஒரே சிஸ்டமில் தான் இருக்காங்க ஒரே ரூமில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்போ அந்த பேட்ரி யார் அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் செல் இட் இஸ் கால்டு பேட்ரியை நீங்கள் எடுத்துடுறீங்க பட் குரூப் ஆஃப் செல்லாக இருக்கிறனால நோட்டேஷன் அங்கே இ தான் நீங்கள் போடணும் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே இ தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த இ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்படிங்கிறனால இ இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஓகே அண்ட் இன்டர்னல் டீச்சர் எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர் எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர் அட் எனி காஸ் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸ்டர்னல் லோடு இஸ் ஆல்வேஸ் ஆர் அது அப்படியே டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருந்துட்டே இருக்கும் பட் இன்டர்னல் தான் சர்க்கியூட்டுக்கு கனெக்ஷன் கேத்த மாதிரி we can able to modify இந்த சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் என்ன இந்த EMF கேத்த மாதிரி நீங்க இன்டர்னல் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேயா இதில் என்ன ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா ஒரு லேபில் உங்களோட லெபார்டரியில் எப்படி எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர்ஸ்க்கு பவர் ஹையாக இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த லோடில் எக்ஸ்டர்னல் லோடுக்கு தான் எப்போவுமே பவர் ஹையாக இருக்கணும் ஓகேயா தட் மீன்ஸ் பவர்னா நான் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சொல்ல ஜென்ரலாக எப்படி லோ உங்களோட லேபில் எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து பவர் ஹை இன்டர்னல் டீச்சர்ஸ்க்கு பவர் கம்மி ஸோ
the given circuit la <coughs> how many resistors is there abina only one resistors da nam imagine pandrom but ana inda edathitta innoru internal resistance irukku adu enna abina inda particular battery oda internal resistance see resistance illada endha element me nam operate panna mudiyadhu adhe source a irukatum load a irukatum but ana inga load oda resistance that means inga load oda resistance irukku illa inda capital r the source oda resistance small a irukku illa condition wise enna solranga na external teachers ku dhaan epovume power adhigama irukano internal teachers ku power become very low compared to external teacher adhu maari dhaan external load oda resistance vida internal resistance vandu romba kammiya irukano okay indha value vandu approximately adhavadhu or negligible value va dhaan irukano adhu dhaan or healthy circuits indha assumption dhaan nama previous numericals ellathile namba internal resistance ah consider panna maatom actually la okay fine so ipa ஏன் நம்ம இந்த டாபிக்ல இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா கேஸ்லயுமே வி கே நாட் ஏபிள் டு கன்சிடர் தட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி இருக்க முடியாது சர்க்கியூட்டோட லைஃப் டைம்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே சர்க்கியூட்டோட கண்டிஷன் ஹெல்த்தி கண்டிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அது வந்து அன்ஹெல்த்தி கண்டிஷனுக்கு அந்த சர்க்கியூட் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆரை விட உங்களோட சோர்ஸுக்கு நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆரம்பிச்சிடும் ஹையாக ஆரம்பிச்சிடும் So, if you load resistance, you can compare it to your source resistance, small R, and internal resistance, high IH, this battery is affected. That is either cell or battery, or whatever it may be, that is affected. So, if you check this process, you can be able to prevent the source, okay? Source and load. For example, if you use lap-learning battery, அதே லேப்க்கு கரஸ்பாண்டிங் ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க போகுது அப்போ அந்த பேட்டரியை நீங்கள் ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் பேட்ரிக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் லோடு உள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸை விட பேட்டரியோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஓகே இஃப் மேபி பேட்ரி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஹை கம்பேர் டு த லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா பேட்ரி வந்து பஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது மாதிரி தான் லேப்டாப்பில் சில டைமில் பேட்ரி வந்து எரியுது வெடிக்கிறது ஸோ இந்த ரீசன்லாம் டெக்னிக்கலாக உங்களோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பேட்ரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் மெயின் ரீசன் ஸோ அதை நம்ம ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் இந்த ஃபார்ம் ஃபார்முலாசஸ் இந்த ஐடியாஸ் இந்த டாபிக் த்ரீல கத்துக்கிற ஐடியாஸை வச்சு நம்ம சர்க்கியூட்ஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது மூலமா எப்பவுமே லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹையா வச்சு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோவாவே வச்சுக்கிறதுனால நம்மளோட சோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய லோட் சொல்லக்கூடிய அவுட் புட் டிவைஸையும் அந்த லோடை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கரஸ்பாண்டிங் டிசி சோர்ஸாக இருக்கலாம் ஏசி சோர்ஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் மே பி ஸோ அதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் எப்படி வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியில் ஹார்ட்டு பிரெயின் எல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன் சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஒரு சர்க்கியூட்டில் லோடு சோர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த லோட் அண்ட் சோர்ஸ் எதில் 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 ஒன் அஃபெக்ட் ஆனாலும் கம்ப்ளீட் சர்க்கியூட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாகவே ஃபயர் ஆகிடும் எவ்ரி திங் இட் கொலாப்ஸ் ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அதனால தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது Uh, you feel uh, comfortable uh, to analyze the circuits so circuit oda uh, safety vand increase aagud okay so and the formulas and the ideas ella nda ungalku topic number 3 la ulle kondu vandrom okay ipo direct ah nama topic polama சரி டாபிக் த்ரீல நம்ம என்னென்ன பார்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு சிஎஸ் சிபி அண்ட் சிஎம்ஜி சிஎம்ஜி அப்படின்னா மிக்ஸ்ட் குரூப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் okay why the internal resistance is getting internal resistance is getting high sir prabaharan why internal resistance is getting very high abdin ketiruka internal resistance very high illa ma ni question thappa kekkira konja correct ah paaru na solla concept correct ah porinjuko internal resistance high ah irukadu internal resistance is low ah dhaan irukano oru battery irukku abdina the battery ku internal resistance irukku eppadi neenga ammeter last class paathingala அம்மீட்டருக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நீங்கள் என்ன போடுறீங்க எஸ்னு போடுறீங்க ஓல்டு மீட்டருக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் போடுறீங்க கேல்வனா மீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸை கேபிட்டல் ஜி போடுறீங்க ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் உண்டு அது நொட்டேஷன் வைஸ் நம்ம மாத்துறாங்க இங்கே அதே மாதிரி தான் சோர்ஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா என்ட்ரன்ஸில் பார்த்துக்கோங்க லோட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலில் நிறைய டைம் சம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு லோட்னா என்ன ரெசிஸ்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் இன்டெக்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் பட் ஆனால் பை அ சேஞ்ச் இப்போல்லாம் லோட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் வரல சோர்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் தான் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அண்ட் நியூமெரிக்கல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால சோர்ஸ் அப்படின்னா இதான் பேட்டரி தான் உங்களுக்கு சோர்ஸ் இங்கே செல் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் அதனால இந்த டாபிக் வந்து நிறைய டைம் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயருக்கு முந்தின இயர்லாம் டேரக்ட் சம்பந்தத்தில் வந்துருந்துச்சு ஆக்சுவலா ஒரே நிய
அதை கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் கிவன் சம்முக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபார்முலாவை மாடிஃபை பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கொடுத்துடுறேன் இந்த பர்டிகுலர் பேட்டரியோ செல்லோ அதுக்கான இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்மாலாக ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கியூட் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா எப்படி சோர்ஸ் இருக்கோ கண்டிப்பாக யார் இருந்தாகணும் லோடு இருந்தாகணும் நான் அதான் சொன்னேன்ல இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு இது இன்டர்னல் டீச்சர் இது எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர் இது கம்ப்ளீட் சேர்ந்தால் தான் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் லேப்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு சர்க்கியூட்னு எங்களால் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ இதை நாங்கள் ஈனு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே நான் செல்லை பற்றி தான் நான் பேசிகிட்ருக்கேன் ஓகே செல் இஸ் கம்பைன் இஸ் கம்பைன்னா குரூப் ஆஃப் செல் இஸ் கால்டு எனக்கு பேட்ரி அதோட இங்கே நான் நொட்டேஷன் செல்லில் இருந்து டிரை பண்ணி எடுக்கிறதுனால பேக்கப் வந்து செல்லாக இருக்கிறதுனால செல்லோட ஃபேக்டரை ஈனு தான் ரெஃபர் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ஐஇசி ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதனால் நான் ஈனு கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டோட கரண்ட்டை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் ஆர் ஸ்மால் ஆரையும் ஒரு ஃபேக்டராக எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் ஸ்மால் ஆர் ஹையாக வந்துருச்சு இதை விட அது ஹையாக இருக்குன்னா சர்க்கியூட்டை ஏதாவது நீங்கள் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் பூர் சர்க்கியூட்டை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஏதாவது ப்ரிவென்ட் மெத்தடாலஜி நிறைய இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அந்த ப்ரிவென்ட் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் லோட விட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் குறைக்கும் போது சர்க்கியூட் என்ன ஆகிடுது சேஃபர் ஜோனுக்கு வந்துருது ஓகே பட் நீங்கள் அதை பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னா லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை விட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ஆகும்போது சர்க்கியூட் ஃபயர் ஆகிடும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எது அடிக்கும் அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து காலி ஆகிடும் சோர்ஸ் காலி ஆயிடுச்சுன்னா கண்டினியூஸாக லோடும் காலி ஆகும் ஸோ ஃபுல் சர்க்கியூட் ஃபயர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம டெக்ஸ்டைல் ஷாப் ஏதோ ஃபயர் ஆச்சு சென்னையில் ஓகே அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறது தான் ஒரு இடத்துல ஆகும்போது கம்ப்ளீட் லைன் இல்லை ட்ரிப்பர் லைன்ஸ் நீங்களாம் ஒழுங்காக இல்லை கரெக்டான ஒரு மானிட்டர் பண்ணாமல் ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸில் இல்லைன்னா ஃபுல் பில்டிங்கோட ஒயரிங்கும் ஃபயர் ஆகிறதுனால ஃபுல்லாக உனக்கு பில்டிங்கே ஃபயர் ஆக சான்சஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதனால தான் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இங்கே விங்கிறது இமா இ டிவைடட் பை ஆர்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு இ டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் இதான் உங்களோட கரண்ட் இக்குவேஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கரண்ட் இக்குவேஷனை வச்சு நீங்கள் நியூமெரிக்கல்ஸ் பார்த்தனா நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மாடல் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக நம்ம மாடல்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு T3 த்ரீங்கிற டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா CS, CP, CMG. சரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா CS அப்படின்னா செல்ஸ் இஸ் கனெக்டட் இன் சிரஸ் இது எல்லாமே உங்களோட தேரிட்டிக்கல் ஐடியாஸ் கான்செப்ட்ஸ் உங்களோட தேரி கான்செப்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே செல் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல் எடுத்துக்கிறேன் அதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இது இ ஒன் இது ஆர் ஒன் ஸோ இப்போ இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் அசம்ஷன் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இ டூ ஆர் டூ டில் இது வந்து இப்படி என் நம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் போய்க்கலாம் ஸோ இ என் ஆர் என் ஸோ இது எல்லாமே இது ஒரு செட்டு ஒன்று செட்டு டூ ஓகே இது மாதிரி என் செட் போட்டுக்கலாம் இப்போ சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும்னா லோடு இருந்தாகணும் ஸோ அப்போ லோடு கொடுத்துட்டேன் ஓகேயா ஃபைன் இப்போ இது உன்னோட ஓவரால் சர்க்கியூட் டைக்ராம் இதை நீங்கள் ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் டைக்ராமை கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் நான் ஈக்குவேஷன் போட முடியும் அப்போ எப்படி வந்து ஈக்குவலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் எதர் சீரீஸ் ஆர் பேரலில் அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி ஆல் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ரெடியூஸ்ட் இன் டு ஒன் சிங்கிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த சர்க்கியூட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இட் இஸ் கால்டு சர்க்கியூட்க்கு இன்னொரு டெக்னிக்கல் நேம் வந்து நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம் நெட்ஒர்க்கும் சர்க்கியூட்க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூட்டில் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் நெட்ஒர்க்கில் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ அந்த சர்க்கியூட் ரிடக்ஷன் இட் இஸ் கால்டு நெட்ஒர்க் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரிடக்ஷன் ப்ரொசீஜராக தான் நீங்கள் சீரீஸ் பேரல் ஃபார்முலா வச்சு பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் கம்பைன்டு கனெக்ஷன் இங்கே இங்கே சீரீஸில் இருக்குது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் செல்லாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு செல்லை மாற்றும் போது இது சீரீஸ் சர்க்கியூட்மா சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கணும் இதில் வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேயா கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் இதை மறக்கூடாது இது நேச்சர் ஆஃப் சீரீஸ் சர்க்கியூட்ஸ் ஓகே வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அதனால தான் இ ஒன் இ டூன்னு நான் எடுக்கிறேன் அது எவ்வளோ டைம் போகுதுன்னா என் டைம் போகுது ஸோ என் டைம்ஸ் ஆஃப் இன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஆர்
ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் வச்சு நம்ம ஃபர்தராக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ இதில் நீங்கள் இப்போ ஓல்டேஜ் ட்ராப் எடுக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒன் அண்ட் டூ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வி எடுக்கிறீங்க ஓகே ஓல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த எலிமெண்ட் ஏ டு பி அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம்னா இதுக்கு இக்குவேஷன் இருக்குது வி இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் போகிற கரண்ட்டை இமேஜின் பண்ணனா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஓல்டேஜ் இது இ ஒன் இது இ டூ இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இப்போ டோட்டல் voltage across the line V is equal to E1 minus IR1. Okay, that's why we split it. Okay, so how do you get the minus line? I'm going to get the last class in the last class. Same direction, same direction, same opposed direction. Same. So that's all. Okay, so this is why you can get the further equations. So this is just formulas recollections. Now, if you look at the parallel line, you can get the parallel line. This is CP. Cells is in parallel. Okay, this is internal resistance. That's why you get internal resistance. நான் ஃபைனலாக என் நம்பர் எடுத்திங்களா இங்கே இங்கே என்ன எடுக்கலாம் எம் நம்பர் எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ பேரலல் லைனில் ஓல்டேஜ் வந்து சேம் அதனால் அது இ ஒன் இ டூன்னு வேரி பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ இ இன்னே எடுத்துக்கிறேன் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆர் ஆர்ன்னு எடுத்துகிட்டு ஃபைனலாக லோடு கூட க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்டட் வந்து எம் வரைக்கும் போகுதுமா ஸ்மால் எம் வரைக்கும் போகுது ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் சிம்பிள் சர்க்கியூட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு செல்லு அந்த செல்லுக்கான ஒரே ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லோடு ஓகே இது எப்போவுமே மாறாது லோடு அப்படியே வந்துடும் ஓகே இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும் இது பேரலில் இருக்கல்ல பேரலில் ஓல்டேஜ் சேம் ஸோ அதனால் என் டைம்ஸ் ஆஃப் இ போட முடியாது வெறும் இ மட்டும்தான் போடணும் வேறு ஆகாது ஓல்டேஜ் இங்கே பேரலில் ஸோ அது நேச்சர் ஆஃப் பேரலல் சர்க்கியூட் All the internal resistance are connected in parallel. So, the formula is 1 divided by R equal to 1 by R plus 1 by R till and the order is going to extend it. M is going to go. And the extension is M is going to go. If you solve it, M by R is equal to reciprocal. R is equal to R by M. Now, this is a value, this is a value, this is a value. So, you can calculate the current current. I is equal to E divided by R plus R by M. So, E divided by எம் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை எம் இது மேலே போயிடும் ஸோ இப்போ கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு எம் இ டிவைடட் பை எம் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இதான் உங்களோட கரண்ட் இக்குவேஷனை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபர்தராக நீங்கள் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் போட்டு இந்த இ வருதான்னு கூட நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்போ செல்ஸ் ஒன்லி இன் சீரீஸ் அப்படின்னா இந்த கேஸ் செல்ஸ் வந்து மிக்ஸ்டு குரூப்பிங்கில் இருக்கும்போது இந்த மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாரி சாரி செல்ஸ் இன் பேரலல் அப்படின்னா இதில் ஒன்லி பேரலல் மட்டும் இருக்கணும் இதில் சீரீஸ் ஓகே ஒன்லி சீரீஸ் மட்டும் இருக்கும் இப்போ மிக்ஸ்டு குரூப்பிங்னா என்ன கான்செப்ட்னா போத் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் ஓகே சீரீஸும் இருக்கணும் ப்ளஸ் பேரலலும் இருக்கும் இது மிக்ஸ்டு குரூப்பிங் சிஸ்டம் எம்ஜின்னு சொல்லலாம் இந்த எம்ஜி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னொரு நேம் டெக்னிக்கல் நேம் வந்து எம் கிராஸ் எம் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கம்மா அது என்ன எம் கிராஸ் எம் சிஸ்டம் அப்படின்னா எம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரோவை இண்டிகேட் பண்ணுது எம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரோவை இண்டிகேட் பண்ணுது என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் செல்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுதுமா எத்தனை செல் செட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் ரெண்டும் கம்பைனாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்டை நீங்கள் ரீட்ரா பண்ணலாம் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணி ஃபைனலாக உங்களோட லோடை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து மிக்ஸ்டு குரூப்பிங்கோட சர்க்கியூட் ஆக்சுவலாக இஸ் அ காம்பினேஷன் பேர் ஆஃப் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் ரோட் உங்களோட லோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லோட் அனாலிசிஸ் வந்து காம்பினேஷன் பே காம்பினேஷன் செட் ஆஃப் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் லோட் அனாலிசிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த செட் இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரோ அண்ட் செல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஓகே இதை வந்து நம்ம ரோன்னு சொல்லலாம் ரோ ஓகே எத்தனை செல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் செல் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதை தான் இது எம் கிராஸ் என் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஃபர்தராக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்டாக மாற்றலாம் ஆல் த லோ ஆல் த சோர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் ஓகே பேரலல் பட் இந்த செட்டை வந்து என் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதை எம் ரோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ என் செல் செட் ஆஃப் இ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஸோ என் இன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆர் ஈக்குவல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை என் செல் செட் ஆஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதனால் என் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஆர் அப் டு எவ்வளோ ரோல க்ளோசிங் இருக்குது எம் ஸோ அப்போ எங்கள் எம் பை என் ஆர்னு வரும் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணும்போது என் ஆர் பை எம்னு வரும் ஃபைனல் ஆன்சர் அப்புறம் எங்கள் சர்க்கியூட்டோட க்ளோசிங்
எம் ஆர் பிளஸ் என் ஆர் அப்படின்னு கரண்ட் இக்வேஷன் கொண்டு வர முடியும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து மிக்ஸ்டு குரூப்பிங்கான அனாலிசிஸ் ஓகேயா ஸோ இது மாதிரி நம்ம செப்பரேட் சீரீஸ்க்கு என்ன பேரலலுக்கு என்ன மிக்ஸ்டு குரூப்பிங்க்கு என்ன ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஐடியா பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த எப்படி நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஐடியா டீச் பண்ணேனோ எப்படி நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் போட்டோமோ இதே மாதிரி தான் நியூமரிக்கல்ஸும் நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து ஜஸ்ட் நம்மளோட மெட்ரிக் புக்கில் இருக்கும் கிவன் இருக்கும் என் என்ன என்ன இ என்ன என்ன கேபிட்டல் ஆர்னா என்ன அந்த கிவன் வேல்யூஸ் இஸ் தேர் இன் த நியூமரிக்கல் யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த கிவன் தட் கிவன் கெட் சப்ஸ்டியூட் இன் த ஃபார்முலா நியூமரிக்கல் இஸ் ஓவர் அதெல்லாம் நியூமரிக்கல்னே சொல்ல முடியாதுமா ஸோ என்ட்ரன்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது என்ட்ரன்ஸில் கான்செப்ட்ஸ் தெரியணும் அந்த நியூமரிக்கலோட ஃபார்முலாவுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்குங்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஐடியா ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் வச்சா தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நியூமரிக்கல்ஸ் கிட்டேயே போக முடியும் ஓகேயா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக படிங்க அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சும்மா வந்து என்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா செட்டத்துக்கு ஒரு ரஃப் நோட்டில் எழுதிட்டு அந்த ஃபார்முலாஸ் பூரா பயகாட் பண்ணிட்டா நியூமரிக்கல்ஸை சால்வ் பண்ணிடுவோன்னு இமேஜின் பண்ணிடவே பண்ணிடாது ஓகேயா ஸோ அப்போ நீங்கள் லேர்னிங் ஸ்கில் மெத்தடாலஜியை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலன்னா இட் இஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது இட் இஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் நீங்கள் கரெக்டாக ட்ராவல் ஆனால் மட்டும்தான் யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஓகேயா சரி இப்போ நம்ம நியூமரிக்கல்ஸ் போகலாமா சரி ஃபைன் இப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஷார்ட் கட் ஒன்று நான் கொடுத்துடுறேன் அந்த ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா அதோட நேம் வந்து பிஆர்ஆர் மெத்தட்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக பேட்ரி ரிடக்ஷன் ரூல் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும் ஷார்ட் கட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துட்டு வரேன் நான் ஃபர்தராக ஒவ்வொரு ஷார்ட் கட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஷார்ட் கட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஷார்ட் கட்ஸை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் உங்கள் ஷார்ட் கட்ஸ்ங்கிறது டேப்லெட்ஸ் மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லா டேப்லெட்டையும் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது பர்டிகுலர் சிம்டம்ஸ் உள்ள டேப்லெட்ஸ்க்கு நீங்கள் டேப்லெட்டை கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் நீங்கள் அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி நீங்கள் கரெக்ட் கரஸ்பாண்டிங் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது மாதிரி தான் ஷார்ட் கட்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் லைக் அ டேப்லெட் எல்லா இடத்துலையும் ஐ கேனாட் ஏபிள் டு யூஸ் த டேப்லெட் இன் காமன் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் ஐ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் த ஷார்ட் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஷார்ட் கட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஷார்ட் கட் நேம் வந்து பேட்ரி ரிடக்ஷன் ரூல் ஓகே இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ பேட்ரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ the two batteries are connected in series first concept varuma okay uh, series la one adey mari the two batteries are connected battery o cell low whatever it may be okay so appa connected in parallel idla concept enna nan paarenga first eduthona the rendu battery value enakku same a iruka appadina for example idu 10 volt idu 10 volt appdin irukku nu vechko idu 2 ohm idu 3 ohm இதெல்லாம் கிரிச்சாஸ் ரூல் மெத்தடாலஜியில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது எல்லாமே ஓகேயா ஸோ இப்போ இதுவும் டென் வோல்ட் இதுவும் டென் வோல்ட் எது ஹையர் பேட்ரி ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ தான் ஸோ இப்போ எந்த பேட்ரி ஹையராக இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம போலாரிட்டியை டிசைட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஒரு கிளாஸில் ரிசல்ட் அனாலிசிஸ் போடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமோட ரிசல்ட் அனாலிசிஸ் போடுறாங்க ஆர் அதர்வைஸ் அந்த ஸ்கூலோட ரிசல்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ஒரு பேனரில் வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ண வராங்க ஹை ஸ்கோர் மார்க் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அனாலிசிஸ் தான் மெயினாக உள்ளே போகுது அதில் ஃபெயிலியர்ஸ் ரொம்ப லோ மார்க் அவங்களெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்கிறது கிடையாது இட் இஸ் லைக் அ டம்மி ப்ராசஸ் மாதிரி அவங்கள எடுத்துக்கிறதே கிடையாது அவங்கள ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேக்டராகவே கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை அந்த சிஸ்டமில் அதே மாதிரி தான் நம்ம எப்போவுமே பேட்ரி வேல்யூஸஸ் இந்த லூப்பில் ஹை பேட்ரி ஹை இஎம்எஃப்ஐ வச்சு தான் அந்த லூப்போட ரெஃபரன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியும் கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா லெஃப்ட் டு ரைட்டா ரைட் டு லெஃப்டா இதெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் வேல்யூ பேட்ரி ஹையர் இஎம்எஃப் இந்த லூப் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஓகே லோயர் இஎம்எஃப்பில் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எதையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து வேல்யூ ஆஃப் த இஎம்எஃப் வந்து சேமாக இருக்குது டென் டென் இருக்கிறதுனால எனி ஒன்னை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இது ப்ளஸ் மைனஸ் இது ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா எப்போவுமே டேரக்ஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வருது ஸோ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு
20 is 3 volt. Ma. So, this is 2 ohm, this is 5 ohm. So, how do you combine it? In series, all the cells get combined in a single cell. You can use this process to combine it. So, I told you that you have to decide high EMF. So, high EMF is 20. So, I can use this base right to left. I can use this right to left. So, I can use this right to left. I can use this battery to polarity positive. I can use this right to polarity. I can use this right to left direction. So, if you want to enter the plate or direction, it is called living plate, it is called the output plate of the system. So, if you want to enter the current, you can enter the current. So, if you want to enter the output plate or direction, you can match the reference line. So, if you want to enter the polarity plus, you can enter the plus. For example, this battery is like this. This is 20 volt. This is like this. If you want to enter the given, for example, this is 20, this is 3. This is 2 ohm, this is 5 ohm. If you want to enter the combine, you can enter the current. Positive and negative. This is the base of the direction. So, you can fix the direction here. If you have a negative value, I have told you that the low value EMF concept is implemented. You cannot be able to consider the concepts in the low value EMF sets in the circuits. So, that is only applicable for high value EMFs. Okay, and the high EMF is not the concept that we implement. That's why I told you an example. If you go to a result analysis class, if you go to a max score, if you go to a top as a base, then we can go to a main result analysis. So, that's why the EMF is high forcing deviation in the loop. Okay, that's who can get it. That's high battery. Okay, so that's the high battery factor. That's the reference. We can get it in low battery sections. So, if you look at it, you can get it in positive. You can get it in negative. Why? You can get it in negative. You can get it in negative. இங்கு 20 minus 5 இது 20 plus 5 ரெண்டுமே positive இங்க சோ அப்பு இங்கு 25 நடுத்துக்கலாம் இங்கு 15 நடுத்துக்கலாம் சோ அப்பு இது 25 remaining 2 plus 5 இங்கு 2 plus 5 அப்படி ஐட் பண்ணிக்கலாம் சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு complete series ல வந்தா என்ன process அப்படிங்கரத்துக்கான idea okay cells in series அப்படிங்கரத்துக்கான concept இதா இது வைச்சுதான் அடுத்து, cells in parallel ஆருந்த எப்படி பண்ணும் process, okay, அப்பு parallelல் அதையம் அருதான் concept வருது, parallel வந்து, question paper கொஞ்ச standard ஆருக்கும் போது, cells in parallel லாம் வந்துரும், maximum பார்த்தீங்கள் previous yearலலாம் parallelலலாம் sums இருக்கு, இப்பு for example, இங்கு ஒரு battery, இங்கு ஒரு battery இருக்கு நோச்சுக்கும், for example, இதோட value வந்து, 30 volt, இதோட value ஓம் 30 volt, okay, இது 2 ohm, okay, இது ஓம் 2 ohm, இப்பு concept என்ன அப்படின்ன, two batteries or two cells are connected in parallel line, value எப்படி இருக்கு? அதுதான் இங்கு important, same இருக்கு, okay, same இருந்த, concept wise நீங்கள் பார்க்கும் parallel lineல voltage வந்து same இருந்துத்து, அப்படினா, we cannot able to consider the different set voltages எடுக்க முடியாது, இது 100 times நீங்கள் parallel same voltage போட்டிங்க அன்னாலோ, இங்கு all the values get combined with one single value, because all the value of voltage we can, becomes similar, okay, same value of voltages are connected in parallel, same value of voltages are connected in parallel, அப்படினா, நீங்கள் எத்தன time connect ஆயிருந்தாலும், you cannot able to consider all the time, so, அது complete, ஒரு set value வாதான் நீங்கள் எடுக்கொண்டும், அது 30, so, அது convert பண்ணியாத்து, 30 volt, the two internal resistance, resistanceக்கு parallel formula இருக்கு, okay, அப்பு, அதுக்கு 2 into 2 divided by 2 plus 2, So, if you have a load, you can close the load. So, this is the same voltage process of the equivalent circuit. Now, this is the most important concept. This is the most important concept. Now, in the entrance, we have a little difficult to come here. It is a parallel, but it is a little important concept. If the loads are connected in parallel, if the source is also connected in parallel, but the source has a different value. This is 30 volt, this is 10 volt. இது 2, for example, இது வந்து 5. இப்படி இருந்துது நான் resistance not an issue மார். resistance பொருத்து வரையும் அது same ஆருந்தாலும் different ஆருந்தாலும் நீங்கள் parallel formula R1 R2 divided by R1 plus R2 போட்டுப் பிங்க. அது பிரச்சின் கடையாது. இங்க EMF தாமா important. Source are connected in parallel. Source are in series. Cells are in parallel. Cells are in series. அதுதான் நீங்கள் பார்க்கிறீங்க இந்த topicல. So, இப்படி இருக்கும் போது நம்ப எப்படி பண்ணனோ, அதுதான் ரும்ப இம்போட்டன் இதுக்கு நீங்கள் கிரிச்சாஸ்தலா ஒன்னே ஒன்னதா நீங்கள் use பண்டுரீங்கள் For example, இங்கு external load close பண்ணிட்டாங்க அப்படினா, இது external load, இதல்லாம் internal load, okay, எப்போமே battery பக்கத்தில் ஒரு resistance கொடுத்திருந்தாங்க, அது negative terminalலையோ, okay, positiveலையோ, எங்கு நிறந்தால் okay, அது fine, ஒரே current flow தான, so, அப்பு battery இருக்கிற lineல resistance இருந்ததுனா, அந்த resistance வந்து internal resistance, battery ஏ இல்லாத ஒரு branch, separate line, அதில source இல்லாம, விரு load மட்டு இருந்தா, அந்த loadதா, நம்ப external load அப்படின் எடுத்துக்கலாம் okay, so, அப்பு இந்த circuitல, நீங்கள் current through, நீங்கள் external loadதா, main, அவுங்கதா, high resistance, high resistanceல போர currentதா, நம்ப check பண்ணியாகன்ன, okay, so, அப்பு, இதில போர current, நீங்கள் calculate பண்ணனும் அப்படின்னா, நீங்கள் loop pass split பண்ணுவிங்க, இதோ ஒரு loop அடுத்துக்கு வீங்க, 
இதை இன்னொரு லூப்பாக எடுத்துக்குவீங்க ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் லூப் வந்து டூன்னு வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே சால்வ் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் வாங்க என்ட்ரன்ஸ்லாம் ஸோ அப்போ ஷார்ட் கட்ஸை நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கணும் அதுக்கு நோடல் அனாலிசிஸ் ஒன் மினிட்ல போடலாம் பேட்டரி ரிடக்ஷன் ரூல் ஒன் மினிட்ல போடலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த ரூலை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பேட்டரி ரிடக்ஷன் ரூலை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா பேட்டரி வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் பட் பேட்டரி வேல்யூ எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் பேரலாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே பேரலாக இருக்குது பேட்ரி வேல்யூ பேரலாக இருக்குது இது தேர்ட்டி இது டென் ஸோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ அப்போ தாராளமாக நீங்கள் பேட்ரி ரிடக்ஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணலாம் ரிடக்ஷன் ரூல் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஓகே எப்படின்னா எத்தனை இஎம்எஃப் எத்தனை பேட்ரிஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் போட்டிங்கனாலும் அது எஃபெக்டிவ் ஓகே எஃபெக்டிவ் இஎம்எஃப் அதாவது எப்படி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஈக்குவலண்ட் செல் எஃபெக்டிவ் செல் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா சம் ஆஃப் வி பை ஆர் டிவைடட் பை சம் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் பி ஸோ இதெல்லாம் ஷார்ட் கட் டிவிஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் டு கம்பைன் த செல்ஸ் ஆக்சுவலி ஓகே எப்படி கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்கேன் என்னம்மா இது வந்து டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் ஓல்ட் கொடுத்துருக்கேன் இது தேர்ட்டி ஓல்ட் இங்கே வந்து த்ரீ ஓம் இருக்குது ஸோ இதை விட்டுரு நாட் அன் இஷ்யூ எனக்கு இது மட்டும் தான் மெயின் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஓல்ட்டில் இருக்குது எப்படி கம்பைன் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் ஹையர் பேட்ரி எது அப்படின்னா தேர்ட்டி தான் ஹையர் பேட்ரி அதோட சிம்பிள் நோட்டேஷன்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள் நோட்டேஷன்ஸ்க்கு அதை தான் நான் ரெஃபர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே தேர்ட்டி இந்த இதை எப்படி நீங்கள் சிங்கிள் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா இ எஃபெக்டிவ் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி பை டூம்மா வி பை ஆர் ஸோ தேர்ட்டி பை டூ ஓகே ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் ஏன்னா இங்கே சம்முங்கிறது நிறைய பிரான்ச்சஸ் இங்கே வந்து சஃபிக்ஸில் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ எத்தனை பிரான்ச்சஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் அந்த பிரான்ச்சில் யார் இருக்கணும் சோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் ஏன்னா நீங்கள் போட்டுட்ருக்கிறது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் லோடை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே தான் உங்களுக்கு சோர்ஸ் இருக்குது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சோர்ஸ் இருக்குது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பிரான்ச்சஸில் தான் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லோடை எப்போவுமே நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ ஸோ இப்போ இங்கே தேர்ட்டி பை டூ ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் வந்து தேர்ட்டி பை டூ முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் பிரான்ச் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ செகண்ட் பிரான்ச் வேல்யூ வி பை ஆர் வி பை ஆர் முடிஞ்சா ஸோ சம் ஆஃப் வி பை ஆர் ரெண்டு பிரான்ச் க்ளோஸிங் ஒன் பை ஆர்பி அந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச்சஸோட பேரலல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது ஒன் பை ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இப்போ இ எஃபெக்டிவ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே இது ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இது ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் சோர்ஸோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபார்மலில் ஒன் பை ஆர்பி ஃபார்மெட்டில் எக்ஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸை இண்டிகேட் பண்ணுது இது ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச் என்னென்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே டூ அப்படிங்கிறது இந்த கிவென்ஸ் இருக்குது இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்டிவ் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ இன்டூ த்ரீ டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனலாக கேபிட்டல் ஆர் லோடு கிவன் கொடுத்துருப்பாங்க அதோட வேல்யூ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓம் இருக்கும் இது நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஓம் வந்துருச்சுனாவே நம்ம கொஞ்சம் இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் செக் பண்ணணும் லோவாக இருந்தால் விட்டுடலாம் பட் இதுக்கு லோட் எக்ஸ்டர்னல் லோடுக்கு ஈக்குவலாக வரும்போது வி ஹாவ் டு செக் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் நீ செக் பண்ணலனா சர்க்யூட்ஸ் கெட் எஃபெக்டட் ஃபயர் ஆக சான்ஸ் வந்துருது ஓகே ஸோ அப்போ சர்க்யூட்கான சேஃப்டி லெவல் குறைஞ்சிடுது ஸோ அப்போ இந்த மெத்தடாலஜிலாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக தான் யூஆர் ப்ரிவென்டிங் த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே நம்மளோட இந்த இ எஃபெக்ட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுற சிங்கிள் வேல்யூ வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்போ பேட்ரி அதாவது செல்ஸ் ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னா இந்த ரிடக்ஷன் ரூல் அதாவது பேட்ரி ரிடக்ஷன் ரூ
So, that concept is the equation of form. One of the numerical series and parallel. Run path is solid. This is one equation. This is one separate equation. This is one you need to resolve. Elimination method. Equation elimination method. For example, 4x plus 2y is equal to 4. And 5x plus 3y is equal to 8. This is the source EMF. Internal resistance R and external resistance in the circuit R. Apa e small r capital R. This is the factors of x, y, z. Factors of elimination method, le, equations and compare. Pani, you are getting the values is EMF order value, internal resistance order value, load resistance order value. Ninge, in the topic number 3, you calculate. Pani. So, that is the basis problems in the next class. Path Last topic number 4 is just general definitions. Na, current and drift velocity. Na, na. That is general reviews. Na, last class, le, oru, Topic number 3 and 4 related are a few numericals. It will take 15 to 20 minutes. So, that will be the unit finish. Pandera. Finish pandera. Next chapter, the next unit in 12th. In 12th, we will finish. In physics, la high weightage lessons are in 12th. La da irik. So, we will concentrate on 12th. Okay. So, apa next lesson, in the current electricity base pannhi, the base of the concepts. Ellame, Recollect the next unit is alternating current. So, the next class is going to start and finish 50% finish. Okay. So, we have a less time to practice the numericals. You try to practice more number of numericals with the help of the standard textbooks and class notes, class work notes. Okay. Class work notes, homework problems. Just practice. If you have any doubts, WhatsApp group will update. Okay. Fine. Nothing is there. Last one minute. Last class, la one more problem, uh, or homer could turn motor efficiency something. That is the same formula P is equal to I square R in the power one. Then just input power on imagine panna poringe. So efficiency is equal to ungluk formula rikku, efficiency is equal to output power divided by input power. So P in equal to efficiency into output power. Ninga potala. So efficiency given, output power ungluk given are So that the input power la potala. So pa input is equal to current given resistance of the motor coil and we are So, in the format, you can solve it. Okay. So, you try to practice more number of numericals. If you have any doubts, please update in the classrooms. Okay. Fine. Next class, we will close it. Next class, we will finish it. Then, uh, to concentrate in the new units, alternating current, we will start it. Okay. Fine. Okay. Thank you. Ma. Next section over.